Sendikar. Batallas en el campo y en la mente. Nahiri, hija de Sendikar, ha regresado a su mundo natal para conquistarlo en nombre de Pirexia, y ha despertado a una herramienta del antiguo imperio Kor para hacerlo. Nahiri siempre ha querido salvar su hogar. Se encuentra en un punto de vista sobre uno de los innumerables fragmentos de piedra a la deriva en el cielo de Sendikar, y hace un balance de su plano. Muy por debajo de ella, la invasión pirexiana está ganando terreno. Ve a la vanguardia marchando hacia adelante, extendiendo su aceite viscoso y sus semillas mecánicas a medida que avanzan, y la tierra verde bajo sus pies marchitándose y ardiendo en negro mientras avanzan hacia la puerta del mar. Está conquistando este plano, rápidamente, y pronto Sendikar estará curado y en paz, como todos los demás planos a los que Pirexia ha traído unidad y orden. Bien piensa Nahiri. Ha intentado cambiar su mundo natal tras devolverlo a su antigua gloria y calmar la turbulencia, y no lo logró. Trató de proteger este plano de los Eldrazi, y no lo logró. Pero esta vez ella no fallaría. Esta vez lograría salvar a Sendikar, ayudando a su transformación a su forma más pura e idílica. Ella es la más sabia ahora también. Ella entiende que Sendikar y sus residentes lucharán contra el cambio, y que, si los deja solos, los habitantes descarriados de este plano podrían tener éxito en obstaculizar a los pirexianos. Por lo tanto, debe ayudar con el renacimiento de su hogar, esculpirlo, eliminar sus impurezas e impulsos hasta que solo quede la perfección. Nahiri cierra los ojos y con su litomancia, siente a través de la red dispersa de hedrones, la defensa que creó hace tanto tiempo para mantener a raya a los Eldrazi. Necesita una fortaleza, un nexo para su nuevo poder forjado. Una sonrisa de satisfacción se extiende por su rostro cuando lo encuentra. Sí, la aerorruina en Emeria sería el punto de acceso perfecto para conectar todas las redes de Edros y así abrir las brechas entre los planos, permitiendo que el goteo actual de la invasión pirexiana se convierta en una inundación, una cascada que lavará este plano de nuevo. Ella mira sus propios brazos, recién cubiertos por los resplandecientes símbolos de Pirexia, donde una vez estuvieron sus manos. Y ahora hay dos hojas de piedra ardiente. Ella sonríe, porque ella también ha sido esculpida, en algo mejor. Ella entiende eso ahora. Hay consuelo en lanzar cuerdas, a pesar de los nuevos horrores que estos nuevos invasores mecánicos han traído a su hogar. Akiri está agradecida por esta cosa inmaculada, incluso mientras busca en vano las ruinas flotantes de Emeria. La visión no era clara, había dicho Tasri. Vi piedras reformarse y los cedros alinearse de los cuales se esparció el aceite y la corrupción. En el centro había una sola figura. Sentí nuestra perdición, pero también nuestra salvación. ¿Dónde? Preguntó Akiri. No estoy segura, respondió Tazri, sonrojándose ligeramente. Parecía algún lugar por encima de Tasim. Muchos cedros. No era mucho para continuar. Los cedros en Sendikar estaban tan dispersos y numerosos como los túneles secretos y las cavernas en las planicies Gum. Pero Akiri confiaba en Tasri, y su visión bendecida por el halo significaba que Akiri tenía que al menos intentarlo. Había una pequeña parte culpable de ella que se sentía aliviada de estar lejos de la batalla en la puerta del mar. Estar trepando, columpiándose y luchando a través del aire frío y delgado una vez más. Oye trepar por las piedras detrás de ella, y un momento después sus dos compañeros se encuentran con ella en la cornisa en la que se encuentra. ¿Encontraron algo? Ella pregunta. Ora niega con la cabeza. El clérigo Cor mantiene su propio consejo. Casa se encoge de hombros. Lo siento, jefa. Pero incluso la maga humana típicamente alegre parece desinflada. Akiri asiente y no deja ver su frustración. Sus compañeros, sus amigos, insistieron en acompañarla a pesar de que sabían que buscaban la más mínima esperanza y necesitaban tan desesperadamente esa esperanza. A lo lejos, Limbala se desliza en el viento. El ángel llama la atención de Akiri, y Akiri niega con la cabeza. Mantén la vista alerta, dice Akiri, y con un movimiento fluido engancha otra línea en un acantilado que se aleja a 50 pasos. Entonces ella está volando de nuevo. Aquí, en el traicionero espacio sobre la tierra, en los espacios vacíos entre los puntos de apoyo, debe concentrarse, debe escuchar y observar, porque en cualquier momento algo podría cambiar, y una reacción que es un momento demasiado tarde, significa la muerte. Cuando Akiri lanza cuerdas, no hay lugar para los fantasmas o arrepentimientos del pasado. Con la facilidad de la práctica se abre camino a través de la brecha, lanzando líneas en la mitad del arco, 
enganchándose hábilmente en escombros y hedrones traicioneros, hasta que rueda sobre una repisa de aspecto sólido. Es solo porque está en sintonía con cada movimiento que capta el parpadeo en la distancia. Akiri se vuelve para ver a una ágil mujer core aparecer de la nada en un fragmento aislado. Su piel gris, cubierta de símbolos oscuros y brillantes, púas que sobresalen de sus hombros. Sus brazos no terminan en manos, sino en largas hojas ardientes y brillantes como el fuego. Ella ha cambiado, pero incluso desde la distancia, Akiri sabe quién es. Esa figura, ese rostro, la ha perseguido en sueños desde que perdió a Zareth, desde que cayó. ¿Qué ves? Limba la pregunta, poniéndose a su lado. Akiri solo puede señalar. El momento se acumula en su estómago. Adviértele a Tazri, susurra. Apúrate. Nahiri, la planeswalker, ha regresado a Sendikar. Y Akiri comprende en ese momento con un temor desenfrenado que la invasión pirexiana ha tomado la delantera. Ha estado luchando intensamente durante incontables días y aún así los pirexianos siguen llegando. Tazri ha peleado suficientes batallas para saber que la lucha es tanto en el campo como en la mente. Por lo tanto, mantiene la mandíbula apretada y la voz clara mientras grita órdenes al heterogéneo ejército de luchadores de Puerta del Mar, y no deja que se note su agotamiento. Pero las ramas del árbol de la invasión siguen llegando. Blancas, agrietadas, metálicas y macizas, las ramas brotaron de los portales que se abrían del cielo y en el mar. De cada nueva rama, una ola de invasores pirexianos se derraman sobre el campo de batalla. Taz ve el miedo en el rostro de Eren, el guerrero Kor de pie junto a ella, mientras la nueva oleada de monstruosidades mecánicas se apresuran a unirse a las fuerzas ya crecientes en la base de Puerta del Mar. El aceite resbaladizo y de aspecto enfermizo, que deja el rastro del enemigo, sube por las columnas de mármol de la Puerta del Mar que Tazri había planeado y diseñado con tanto cariño. Se acerca a Eren y le pone una mano en el hombro. Los Eldrassi daban más miedo dice ella, y deja escapar una risa temblorosa. Pero su mente vuelve a su visión. Sus pensamientos nunca están lejos de eso. Parece, el choque de la piedra, el calor abrasador del cabello del poder sin restricciones, la figura en el centro de todo, solo su contorno visible, el sentimiento de desesperación teñido de esperanza. En secreto espera que Limbala y Akiri no hayan encontrado nada en su búsqueda en los días transcurridos desde que se fueron. Que su visión sea un problema para otro día. Ella ya tiene un ejército de problemas por delante. El enemigo está casi en la puerta. ¡Guerreros! Tazri grita. ¡Este es nuestro hogar! ¡Hemos matado dioses falsos por él! ¡Ningún invasor nos lo reclamará jamás! A su alrededor, sus luchadores se reúnen y rugen ferozmente, roncos y cansados como están. Tazri lanza su grito de batalla y se gira para enfrentarse a los invasores. Luego, carga, corriendo de cabeza hacia la refriega. Enormes vainas de semillas torcidas golpean la tierra a su alrededor mientras ella se desvía y detiene el golpe de la lanza de un guerrero pirexiano. Altísimo, y más máquina que carne. El enemigo se mueve en filas ordenadas, con precisión mecánica. Estos luchadores sin alma con un solo objetivo, la asimilación total. Una oleada de horror se asienta en ella, incluso cuando Taz rimata a un guerrero pirexiano tras otro. ¿Cómo estás haciendo eso tan rápido? Dice alguien a su lado. Taz rigira una fracción. Erem está defendiendo su blanco. ¿No tienen imaginación? Dice con una sonrisa. Luchan bien juntos, ella y Erem, pero todavía hay más vainas, más portales y más ramas. El enemigo es implacable, quizás interminable. No, no hay desesperación. Taz piensa y duplica su ofensiva. Aún así se siente aliviada cuando ve al ángel en el cielo y cuando ese ángel viene a unirse a ella y a Eren, empuñando su bastón con una precisión mortal. La litomante ha regresado. La espiamos cerca de Emeria. La voz de Limbala es apenas audible sobre el choque de armas contra la máquina. Bien, nos vendría bien la ayuda de un planeswalker, grita Tazri y clava su espada en otro enemigo. Pero ella no ha regresado como aliada. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que el ángel pueda responder, se escucha un terrible grito junto a Tazri. Se da vuelta para ver que Eren ha sido atravesado por la pierna por uno de los invasores y está siendo arrastrado hacia una cápsula abierta y manchada de aceite. ¡No! Ella grita y corre a través del pirexiano, sosteniendo la lanza. Se inclina para ayudar a Eren para levantarse, pero antes de que pueda tomar su brazo, otra vaina se estrella contra el suelo, a solo unos metros de distancia, derribándola. Con un siseo, la vaina comienza a abrirse, permitiendo que los monstruos pirexianos dentro se desenrollen y salgan. 
Tazri se recupera rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. Erem se retuerce y grita su nombre mientras dos invasores lo arrastran hacia la vaina de semillas más cercana y lo sellan dentro. Tazri lucha para alcanzarlo, pero hay tantos enemigos, demasiados, y aún así vienen más. A su alrededor, los valientes guerreros de Puerta del Mar están siendo abrumados. Llega a la cápsula a tiempo para escuchar cómo cambian los gritos de Erem. Desde dentro de su prisión de metal, su amiga comienza a reír, su voz transformándose en algo mecánico y retorcido. ¡Tasri! Grita Limbala. ¡La ciudad está perdida! ¡Debemos irnos! ¡No! Responde Tasri, pero su propia voz es tragada entre el terror y la risa distorsionada. Tampoco lucha cuando el ángel la rodea con sus brazos y se eleva en el aire. Desde arriba, Tasri observa con horror cómo su hogar es, nuevamente, consumido por criaturas que no son de este plano. Nahiri sabe que su plano está envenenado y comprende que intentará rechazar su antídoto. Y así, ella no se sorprende cuando la turbulencia viene por ella. Está corriendo por el cielo, saltando de piedra en piedra mientras construye un camino al aire libre, casi volando, cuando la tierra, muy por debajo, comienza a retumbar y temblar, alterando su ritmo. Maldiciendo, Nahiri tropieza y salta a un edro cercano para recuperar su equilibrio. La turbulencia siempre ha sido de socavarla, Siempre ha sido impredecible, rebelde y destructiva, pero ahora es más sabia y más poderosa. Los símbolos en su cuerpo brillan cuando echa los brazos hacia atrás y comienza a esculpir la tierra debajo de ella. Cuando el suelo tiembla y trata de desequilibrarla, lo asfixia con rocas tan pesadas y gruesas que la violenta sacudida se convierte en meros escalofríos. Cuando la ataca con géiseres de agua y magma, estrangula sus rutas de escape asfixiando la agitación tan abajo de la tierra que el magma tardará un milenio en volver a la superficie. Cada cambio, cada truco con el que la turbulencia la azota, Nahiri la asfixia con su nueva fuerza. Eventualmente la tierra se calma, la turbulencia se estremece como un pez fuera del agua y finalmente se detiene. Durante millas, el paisaje se ha convertido en la uniformidad gris del lecho rocoso. Nahiri levanta los brazos en señal de triunfo, el aceite negro gotea por las cuchillas ardientes que alguna vez fueron sus manos. Ella se ríe, encantada. ¡Qué perfección! Antes de su conversión pirexiana, nunca habría sido capaz de realizar tal hazaña. Y así, con alegría, se vuelve hacia la heroína de Emeria. Ella no será detenida en su justa misión. Ella no puede ser detenida. Akiri ha rastreado al Plainswalker corrupto durante días. Ha sido testigo de la reparación de la piedra rota de la aeroruina y su transformación en metal blanco. Los cedros se alinean, retumban con poder y comienzan a brillar con una luz sobrenatural. Ahora sale aceite de las grietas de las piedras reforjadas. Con cada cambio en la aeroruina de arriba, llegan más enemigos abajo, irrumpiendo a través de portales. Las ramas del árbol de la invasión terriblemente largas y gigantescas, tiñendo el cielo de rojo y llenando el aire con el zumbido de los motores y los pasos, mientras el ejército pirexiano avanza. Debajo de sus pies, la tierra se transforma en metal blanco, agrietado, roto por gruesas venas rojas como tendones. Incluso a esta distancia, Akiri puede ver que su plano se está muriendo. ¿Hay alguna señal del ángel? Le dice ahora, que se encuentra en la repisa debajo de ella. Todavía no. Responde. Casa tampoco ha visto a Limbala todavía. Akiri hace una mueca y se obliga a ser paciente. El viaje desde Puerta del Mar hasta Emeria es largo, incluso volando. Si tan solo Sared estuviera aquí, le habría argumentado que no esperara, que atacara a Nahiri y luchara por su hogar. Pero Sared es un recuerdo y un agujero vacío en su pecho que no se puede llenar. Akiri conoce a Nahiri lo suficientemente bien como para comprender que enfrentarse a ella sola significaría la muerte. Entonces, Akiri espera, pero no está inactiva. Ligera de pies y rápida en el aire, navega con eslingas, explorando las pocas piezas incorruptas que se encogen de la aeroruina, buscando una forma de entrar. Así es como encuentra una entrada en el lado oeste, empotrada y lo suficientemente pequeña como para haber sido al abrigo del aceite corruptor. Finalmente, Akiri ve al imbala en el cielo enrojecido. El ángel sostiene a alguien en sus brazos, y Akiri reconoce el halo brillante alrededor del cuello de Tasri. Ora y Casa también los ven, y con Akiri, los tres aventureros se levantan para saludar a los recién llegados. Limbala desciende y deja a Tazri en el suelo. Ambos se ven azotados por el viento y exhaustos. Volé tan rápido como mis alas me lo permitieron, dice Limbala. Lo sé, responde Akiri, abrazando al ángel y a Tazri por los hombros. ¿Estás segura de que Nahiri está aquí como nuestro enemigo? Pregunta Tazri, 
incapaz de ocultar la mezcla de esperanza desvanecida y desesperación en su voz. Sí, la cambiaron, responde Akiri, vacilando antes de agregar. Y conozco esa expresión en su rostro. Ella quiere transformar a Sendikar. Eso no prueba nada, protesta Tazri. No, pero eso es lo que es. Chasquea a Akiri y señala la aerorruina que se cierne ante ellos. Son edros zumbando y goteando aceite. Luego al paisaje muerto de abajo. Hace unos días la tierra estaba verde. Estaba llena de vida. Cuantos más cedros conectados, más rápido llega el enemigo. Nahiri va a destruir nuestro hogar si no hacemos nada. Los dos aventureros se miran fijamente por un momento. Ella, Ella tiene, tiene razón, razón Tasri, dice Limbala en voz baja. Tasri asiente con los puños apretados a los costados. Puerta del mar. Akiri comienza a preguntar, pero la expresión en los rostros de Tasri y Limbala responde a su pregunta. Somos los únicos que quedan para detener a Nahiri, dice Tasri mientras examina la aeroruina transformada y apestando a la invasión pirexiana. Dentro está nuestra última esperanza de salvar nuestro hogar, coincide Limbala. No podemos fallar. La única pregunta que queda es cómo proceder. Por un momento, nadie habla. Encontramos una forma de entrar, ofrece casa. Y aún no está corrompido. Dice Ora, señalando la pequeña entrada en lo profundo del acantilado de la aeroruina. Te llevaré ahí, dice Akiri, entregándole una cuerda a Tasri. Solo no toques el aceite. Lo sé. Tasri aprieta los dientes. Akiri conduce a sus compañeros viajando entre las rocas y por el aire que ya no es frío y claro, sino enfermizamente cálido y ahogado por el olor a grasa. La entrada a la aeroruina es un presagio, un hueco tosco en la piedra que conduce a una oscuridad sin fin a la vista. Akiri enrolla sus cuerdas mientras dice, no sé qué horrores nos esperan adentro. No sé qué planea Nahiri, pero es implacable. Podrías morir o ser cambiado. Cualquiera que no quiera ir, debe irse y no sentirse avergonzado. Ella mira a Limbala, Tazri, Ora y Casa a su vez. Todos encuentran su mirada y no se mueven. Zaret nunca nos perdonaría si la dejáramos ganar, dice Casa en voz baja. Ora asiente y a Akiri le duele el pecho al recordar la infame terquedad de su amigo perdido. Aún así, Akiri duda. No derrotamos a los Eldrazi para ser destruidos por esto, dice Tazri con la mandíbula apretada y avanza hacia la oscuridad. Al principio, Tazri se pregunta por qué el pasillo está tan silencioso. Por las historias que había escuchado en las tabernas de los aventureros, los túneles de la aeroruina deberían estar llenos de criaturas aterradoras y maravillas deslumbrantes de la antigua civilización Kor. Dicen que todo se mueve en ciudades flotantes y fragmentadas en el cielo. Todo es traicionero, no puedes confiar en dónde pones los pies. Pero aquí, en la oscuridad de la aeroruina que Nahiri está corrompiendo, todo está en calma. Algo anda mal, susurra ahora. Sus ojos grises examinan cada grieta y cada rincón mientras caminan. Sí, por lo general ahora nos atacarían, coincide Casa. Ante ella, Tazri puede distinguir la silueta alta de Akiri. La mujer Kor se mueve con sigilo y precaución, y Tazri se siente agradecida de tener a su lado a una aliada tan experimentada. A pesar de su ira y dolor, Tazri está contenta de haber pedido a Akiri que explorara las ruinas después de tener su visión. Más abajo en el túnel hay un parpadeo, algo que brillaba brevemente en rojo y luego desaparecía. ¿Qué? Comienza Limbala, pero Akiri la silencia con un gesto. El lanzador de cabo avanza unos centímetros. Detrás de ella, Ora y Casa sacan sus armas. Por primera vez, Tasri desea que el halo alrededor de su cuello no brille tanto en la oscuridad. Hay un parpadeo de nuevo, y luego uno más largo, ahora más cerca, rápido como un rayo, aunque Tasri solo puede distinguir la forma de un humanoide, rojo y negro y encorvado. Luego, durante agonizantes segundos, no hay nada. No se mueven. Tasri apenas respira. ¿A dónde se fue? Susurra a Casa, eventualmente. Algo ruge detrás de ellos. Los cinco aventureros se vuelven para encontrar a una criatura enorme, como un árbol gigante, torcido, con la boca abierta y devoradora, los ojos llenos de rabia. Sus hojas irregulares restantes son negras y su corteza ha sido reemplazada por tiras de metal sin brillo. Aceite en lugar de savia brota de entre su corteza metálica. El elemental corrupto levanta sus extremidades y Tasri rueda. El impacto no la alcanza por centímetros. Se pone de rodillas. Saca su espada y gruñe. Con sus años de experiencia en combate, Tazri comprende que los ataques de la criatura dependen de su enorme tamaño, y que si asesta un golpe, sus extremidades los aplastarían como una bota contra una rama. Se escucha un estrépito atronador cuando una rama gruesa se estrella contra las piedras a un palmo de distancia de Tazri. No hay forma de que ella pueda desviar o parar eso. 
Entonces cambia de táctica, golpeando los puntos vulnerables, las articulaciones de sus miembros, su cara cuando puede, sus raíces cuando no puede. Sus compañeros aventureros hacen un hermoso trabajo al mantenerlo distraído, pero solo cuando Akiri clava uno de sus anzuelos en la criatura y usa la cuerda para desequilibrarla, Tazri obtiene la oportunidad que estaba esperando. Ella clava su espada en la boca abierta de la criatura. No hace ningún sonido mientras muere, y de alguna manera eso perturba a Tazri más que cualquier grito de muerte. Bueno, dice Limbala, plegando sus alas y apartándose el cabello de sus ojos. ¡Qué inesperado! ¡Oh, por Dios! Dice Ora con una voz estrangulada. Tazri se vuelve y ve al clérigo levantando su mano derecha. Las puntas de sus dedos están cubiertas de un aceite negro enfermizo. ¡Ora! Akiri da un paso hacia adelante, pero Ora retrocede. Vienen, dice y asiente por el túnel. En la distancia hay otro destello rojo, luego otro. ¡Por Zareth! Dice Ora y se encuentra con la mirada de Akiri. ¡Por nosotros! Con eso carga hacia la aerorruina, con el bastón en mano. Los cinco aventureros luchan como demonios. Los elementales con los que se encuentran son poderosos y extremadamente familiares, con enormes frentes y musgo reluciente. Pero todos han sido transformados en una subversión de lo que eran antes. Una vez guardianes de Sendikar, ahora fanáticos de Pirexia. Tazri y los demás derrotan a un elemental pirexianizado. Luego a dos, luego a cuatro. Pero hay demasiados para que los resista el aventurero que se separa. ¡Corran! Akiri grita y los conduce por un pasillo vacío. Por segunda vez en la memoria reciente, Tazri huye de un enemigo en lugar de enfrentarlo y derrotarlo. La vergüenza arde en ella. Nada más importa si no detienes a Nahiri. Se recuerda y corre más rápido. Eventualmente el túnel se abre a una amplia habitación, antigua, vasta y una vez hermosa. Está cubierta con diseños antiguos Kor, pero Tazri solo absorbe un vistazo de su entorno antes de que sean tragados por parpadeos rojos de todos lados. En unos momentos, ella y los demás están rodeados por docenas de elementales aceitosos, rojos y negros, que alguna vez fueron el alma misma de Sendikar. No hay salida. No podemos morir todavía. Jadea ahora y sostiene su arma en su mano izquierda. Su derecha es quebradiza y blanca, sus venas del negro más oscuro. No por mucho tiempo, coincide casa. Tengo planes después de esto. Los elementales se acercan, retorcidos e implacables. La espada de Tazri no flaquea, pero se coloca el halo alrededor del cuello y reza a cualquiera que esté escuchando. Puede sentir el aceite de olor acre que resuma de la piel de los elementales. No hay salida. Entonces, desde su izquierda, hay una luz cegadora. Con un jadeo colectivo, los elementales retroceden, tambaleándose, confundidos y alarmados. Tazri mira y ve al imbala irradiando luz y cargando hacia adelante. Los elementales se abren ante ella, como el agua ante un acecho. Solo entonces Taz ve la puerta al otro lado de la cámara. ¡Corran! Limbala grita y lo hacen. A su alrededor, Taz es vagamente consciente de los sonidos de las placas de metal golpeando la puerta, pero no aparta la mirada de las puertas, no aminora el paso. Ella toma las manijas y con una oración a medio formar, empuja. Las puertas se abren y Taz se desmorona de alivio. Rápidamente los cinco aventureros bloquean la entrada con todo lo que pueden encontrar. Rocas, huesos, pedazos de madera rotos. ¿Cómo? Tazri le pregunta al ángel mientras mete otra pieza de madera debajo de la manija de la puerta. Vi la salida un momento antes de que llegaran los elementales, responde Limbala con una sonrisa astuta. Pero no es lo que Tazri estaba preguntando. La luz del ángel. Volveré a preguntar más tarde, se dice a sí misma. Debo enfocarme en sobrevivir ahora. Solo cuando está segura de que sus enemigos no pueden pasar, Tazri se detiene para inspeccionar su nuevo entorno. Ella inhala fuertemente. A su alrededor están los cadáveres de todas las criaturas vivientes que no sobrevivieron a la transformación pirexiana. Cadáveres medio cambiados de metal y carne, pudriéndose, resumando, apestando a descomposición y corrupción, bestias elementales. Todo lo que alguna vez llamó a esta aerorruina su hogar, ahora está pervertido o erradicado. Tazri no se pregunta por qué los túneles están tan silenciosos. Nahiri adoctrina a otro elemental, incluso antes de que cruce el umbral. Cuando entró por primera vez en la aerorruina, los túneles estaban repletos de ellos. El corazón de Sendikar llamó a Nisa a las criaturas. Pero, ¿qué sabe ese elfo tonto de los corazones? El primer elemental al que se enfrentó era enorme, todo hojas y espinas, y empuñaba una roca como arma. Nahiri miró fijamente a su enemigo y se echó a reír. Con sus nuevos poderes, con sus brazos como espadas, es un arma. En cuestión de minutos la cosa verde suave estaba debajo de sus botas, 
volviéndose negra cuando el bendito aceite del cambio la transformó en un creyente de pirexia. Innumerables fueron los elementales y las otras criaturas que llegaron para detenerla mientras trabajaba en el corazón de la aeroruina. Uno por uno los convirtió a todos. O los mataba y dejaba sus cuerpos fuera de la cámara si se sentía impaciente. Esta vez no me detendrán. Esta vez curaré a Sendikar. Nahiri piensa mientras vierte más de su poder en el núcleo de la aeroruina. Ella simplemente está tratando de hacer todo lo posible para ayudarla en su hogar. Siempre lo ha hecho. Cuando llegó por primera vez a esta cámara central hace unos días, usó la alegría de su nueva transformación y su nueva fuerza para realinear los cedros y ensanchar las brechas entre los planos. Hace milenios, con Ugin y Sorin, había atraído a los Eldrazi de las Eternidades Ciegas a Sendikar, usando la red de Edros. Ahora hacía lo mismo, llamando alegremente al rompemundos a través de los planos. Su alegría recién descubierta era ciertamente poderosa, pero no era suficiente. Para el segundo día, Nahiri recurrió a viejas tácticas y derramó toda su ira en la transformación, casi reforjando la aeroruina por completo y expandiendo la red de Edros a lo largo de vastas franjas del plano. Sin embargo, se sorprendió cuando unos días después, su ira se agotó. Y aún así, el trabajo no estaba terminado. Entonces ella canalizó su dolor. Su dolor por las traiciones, las pérdidas, la soledad durante milenios. Ella solo estaba tratando de hacer lo correcto. Ella siempre está tratando de hacer lo correcto. Alrededor de Sendikar, los cedros comenzaron a reconectarse y vibrar con poder. Y así, Nahiri aprende que el dolor es tan poderoso como la ira pero también es interminable. El trabajo está casi completo cuando Nahiri gasta lo último de su dolor. Su nueva red se extiende a través de los océanos. Los límites entre los planos se han vuelto frágiles y delgados. Ella está tan cerca. Pero por primera vez en su larga existencia, la anciana Plainswalker está vacía de rabia, pena y dolor. Nahiri ya no tiene nada que dar. No, ella tiene otra cosa que ofrecer. Entra en la gran y hermosa red que ha construido, y se fusiona con las piedras en el centro, convirtiéndose en su piedra angular, en el corazón que une su trabajo aquí. Ahí, Nahiri comienza a verter su esencia misma en su gloriosa creación. El único camino que les queda es hacia adelante, por terrible que sea. Hay otro juego de puertas al otro lado de la habitación. Tazri se acerca, puede oír el zumbido del poder y las piedras que se mueven al otro lado. El Plainswalker está aquí, dice, y se mueve para abrir la puerta, pero ella duda. ¿Nahiri es demasiado poderosa? ¿Qué esperanza tenemos? Tasri sabe que la batalla está tanto en la mente como en el campo, pero aún así, ella no puede alejar el pensamiento. Detrás de ella, Limbala y Akiri vacilan como si estuvieran luchando con sus propias dudas. Es Kasa quien da un paso al frente y coloca sus manos en el mango por encima de las de Tasri. No tenemos otro hogar, dice, y abre las imponentes puertas de piedra. Tasri jadea ante el cuarto que tiene delante. Su visión le dio una advertencia sobre qué esperar y aún así verlo con sus propios ojos. La antigua cámara core se transformó en una grotesca mezcla de metal blanco agrietado, tendones rojos y piedras grises, aceite reluciente corriendo a chorros por el suelo. Tasri ha sido testigo de demasiados horrores para asustarse fácilmente, pero la vista de Nahiri, completa e incrustada en el corazón de la aeroruina, le hiela la sangre. Pequeños elementales. Lindos. Dice Nahiri cuando los ve. Sus labios se curvan en una sonrisa perezosa, pero su mirada se fija en Akiri y entrecierra los ojos al reconocerla. ¡Tú! Akiri no dice nada. En cambio, con la rapidez y la seguridad de un tirador de cuerdas, Akiri lanza un cuchillo a la garganta del Plainswalker. Su cuchillo ni siquiera llega a la mitad de la habitación antes de que una piedra lo golpee contra el suelo. ¡No puedes detenerme! Gruñe Nahiri. La habitación comienza a temblar. Tazri se precipita hacia el Plainswalker corrupto y desenvaina su espada mientras corre. Ella esquiva manchas de aceite, piedras que sobresalen y metal agrietado. Una losa de granito se precipita hacia ella desde su izquierda y ella se agacha. Otro vuela hacia ella desde el frente y ella rueda y se pone de pie suavemente. Ella no deja de moverse. Está cerca. Puede ver las venas ardientes en los brazos de Nahiri. Ella levanta su espada con un rugido. ¡Por Sendikar! Ella grita, sin palabras, mientras baja su arma. No siente que la piedra se mueve debajo de ella hasta que es demasiado tarde. De repente, ella está volando hacia el techo a una velocidad que rompe huesos. Ella rueda fuera de la plataforma en el último momento y aterriza en el suelo con un ruido sordo. Taz rigime, más por la conmoción que por el dolor. 
A centímetros de distancia hay un charco de aceite negro que crece y se acerca a ella. Ella se pone de pie y carga de nuevo. El suelo se inclina y un zarcillo de piedra trenzada azota la parte posterior de las rodillas de Tazri. Ella grita, golpeando el suelo con fuerza. De nuevo ella se pone de pie. De nuevo, ella ataca. Por el rabillo del ojo, Tazri ve ahora y caza esquivando frenéticamente escombros voladores y piedras afiladas. Caza lanza hechizos de bombas incendiarias cuando puede, aunque no tiene muchas oportunidades. Akiri y Limbala cargan, ambas volando, una con alas y la otra con garfios, pero ellas también son rechazadas con rocas y la pura ferocidad de los ataques de Nahiri. Una piedra enorme golpea la cadera de Tazri en medio de un asalto y la derriba. Desde el centro de la habitación, el Plainswalker sonríe. Tazri no puede tocar el aceite, no puede llegar a Nahiri. Su cabello y su piel se queman con el calor del poder del Plainswalker. Ella lucha, pero en su corazón sabe que es en vano. La imagen que tiene delante es exactamente la de su visión. Pero no hay esperanza. Sendikar está perdido. El halo alrededor de su cuello comienza a arder. Limbala está a solo cinco pasos de distancia, pero su voz suena como si hubiera viajado mil millas cuando el ángel comienza a gritar. De repente todo se vuelve brillante. Al principio Tasri no entiende. La cámara brilla con una luz iridiscente. Akiri brilla y caza también. El rostro de Ora es una expresión de conmoción mientras agarra su mano derecha infectada, viendo cómo se quema el aceite. Tasri mira hacia abajo y se sorprende al descubrir que ella también brilla con un resplandor incandescente. El halo alrededor de su cuello es más brillante que nunca. Limbala, sin embargo, irradia. La luz que se derrama de ella es como la iluminación momentánea en la cámara de los elementales, pero ahora más fuerte, sin restricciones. Tazri apenas puede mirar directamente al ángel. Dentro de su tumba de piedra, Nahiri grita, y la aeroruina tiembla con fuerza. Pero la luz del ángel ha aturdido el poder de Pirexia. De repente, las rocas y los fragmentos de metal blanco cuelgan suspendidos, inmóviles. El aceite de sus pies se está secando. Nahiri maldice mientras las ruinas ardientes de su cuerpo se oscurecen. ¡Adelante! ¡Ataquen ahora! Una voz susurra debajo de su barbilla. Tazri toca el halo alrededor de su cuello y obedece. Por última vez, carga contra el Plainswalker pirexiano. Sus aliados, no. Sus amigos, corren junto a ella. Kaza lanza hechizos para distraer a Nahiri mientras Akiri lanza su garfio, enredando los brazos del alitomante. Taz ve su apertura, pero sabe que su espada será inútil contra el metal y la piedra que encierran al Plainswalker. ¡Úsame! Susurra el halo. ¡Rápido! Tazri se quita el halo de alrededor del cuello y con un movimiento desesperado lo arroja al Plainswalker sepultado. Hay un destello. Hay gritos. Los de Nahiri, los de Ora, los de Limbala. Tal vez los suyos propios. Entonces la luz radiante se ha ido. Por un momento solo hay silencio. En el centro de la habitación, la piedra angular se rompe y Nahiri se desmorona de su abrazo de piedra y metal. Ella se derrumba en el suelo con un gemido. Por un breve momento, Tazri jura que una expresión de horror cruza su rostro cuando ve su espada por manos. Luego, la Plainswalker se recupera, poniéndose de pie, con un gruñido contrayendo sus rasgos. ¡No! dice y levanta los brazos. Pero ella ya no es el eje que mantiene unido a esta aeroruina pervertida solo con el poder y la voluntad. Antes de que Nahiri pueda desatar su ataque, se escucha un crujido atronador y ensordecedor desde las profundidades de la aeroruina. Una mirada de sorpresa cruza el rostro del Plainswalker antes de que todos, incluso Nahiri, caigan al suelo. Akiri sabe cómo suena y cómo se siente el colapso total. El pánico le quita el aliento y por un momento es casi como si estuviera de vuelta en esa otra aeroruina con Nahiri a minutos de perder a Zareth. Pero no, esto es diferente. Ella está aquí, luchando por su hogar. Y el piso en el que está parada se está derrumbando. Ella necesita moverse, ahora. Entonces, Akiri corre. Toma el halo de Tazri del suelo y luego a Tazri por la cintura y desenrolla sus cuerdas. Un segundo antes de que el suelo ceda por completo, deja volar sus ganchos y se arquean en el vacío. Aterrizan con fuerza sobre la piedra fuera de la cámara. Por encima de ellos hay otro crujido ensordecedor y el techo comienza a caer. Corren hacia adelante, balanceándose a través de huecos y esquivando toda acción y reacción. Akiri mira a su izquierda y ve a Limbala volando a su lado, todavía resplandeciente pero más tenue que antes. Ella mira a la derecha y se siente aliviada de que Casa y Ora estén juntos, volando en el bastón mágico de Casa, al igual que esa otra aeroruina. ¡Enfóquense! Akiri sacude el recuerdo y corre más rápido. 
No hay lugar para el pasado o la distracción ahora. El túnel por el que caminaron horas antes es apenas estable. Fuertes estruendos resuenan a su alrededor. Pero Akiri puede ver el cielo por delante. Toma a Tazri de nuevo. ¡Salta! Grita ella. Entonces están cayendo. El viento rasga sin piedad su cabello y su ropa. Su estómago se contrae ante el repentino vacío, el rápido descenso. Siente que el agarre mortal de Tazri alrededor de su cintura se aprieta pero Akiri es una experta en lanzar cuerdas y a mitad de su arco fallido deja volar su cuerda. Se enganchan a un edro que gira y en un instante la peligrosa caída se convierte en un suave arco. Se deslizan y aterrizan de forma segura en una cornisa donde el suelo a la deriva es estable por el momento. Solo entonces Akiri mira detrás de ella. La aerorruina de Emeria está cayendo a la tierra. El planeswalker corrupto está atrapado dentro. Ah, ¿Crees que la detuvimos? Tazri dice, con su voz cansada y ronca. Akiri contempla la gran invasión que ocurre debajo. Los soldados mecánicos tropiezan un poco, ya no marchan en filas ordenadas. Tal vez, dice ella, porque la lanzadora de cuerdas se ha enfrentado a este enemigo antes y sabe que es más terco que la piedra. Pero Akiri mira hacia arriba. El cielo de Sendikar ya no es rojo ni grasiento. Ahora brilla con una suave luz iridiscente, aunque las probabilidades están en su contra han encontrado la más mínima de sus esperanzas. Y con esa esperanza, ella y sus amigos lucharán por salvar su hogar.